Buenos días, doctor. Buenos días, auxiliares. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 19 y en esta ocasión vamos a exponer insuficiencia renal. Antes de entrar en el tema como tal, eh, es necesario hacer una pequeña introducción sobre la anatomía y fisiología del de riñón. Entonces, el riñón va a ser aproximadamente el tamaño de un puño cerrado a pesar 150 gramos. Eh, va a estar conformado por el hilio, conformado por la arteria y venas renales, la pelvis renal eh, que va a desembocar en el ureter. Vamos a tener en el riñón como tal una corteza, la médula que va a estar compuesto por las eh, pirámides renales donde vamos a encontrar principalmente las nefronas que van a desembocar en los cálices menores, después cálices mayores y finalmente la pelvis renal. Es importante mencionar que tanto las cálices, los cálices como la pelvis y el ureter van a tener elementos contractiles para eh, eh, llevar la orina hacia la vejiga. Entonces, en cuanto a las funciones de la, del, del riñón, vamos a tener varias. La excreción de productos metabólicos de desecho, como ser la uria, creatinina, ácido úrico, eh, productos eh, finales eh, del metabolismo de la hemoglobina eh, y también la excreción de toxinas y sustancias extrañas. La regulación de equilibrio hídrico y electrolítico, presión arterial, regulación del equilibrio ácido básico, de la producción de eritrocitos a partir de la secreción de eritropoyetina, regulación de producción de calcitriol y finalmente la síntesis de glucosa a partir de la gluconeogénea. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Vamos a tener entre 800.000 y un millón de nefronas en cada riñón. Esta va a estar compuesta principalmente por el glomérulo, eh, que va a estar en, envuelto, por así decirlo, en el, el, por la cápsula de Bowman. Es así que va a haber un filtrado desde los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. Esta se va a seguir por el túbulo proximal. Eh, y también vamos a tener a la asa de genle descendente y ascendente del, del túbulo proximal, el túbulo distal, eh, que va a desembocar en el túbulo conector, túbulo colector cortical y el túbulo colector medular. Estos van a desembocar en, las, en los cálices menores. Eh, es así que podemos decir eh, en términos generales que la formación de orina va a requerir de tres procesos principales. Eh, primero, la filtración glomerular. Segundo, la reabsorción tubular. Y tercero, la secreción tubular. Vamos a hacer un poco más de énfasis en la filtración glomerular, ya que es bastante importante para poder comprender la insuficiencia renal. La filtración glomerular es de 125 mililitros por minuto y es así que vamos a tener 180 litros al día de, de filtración. Eh, sin embargo, solamente un litro se va a excretar y esto va a ser principalmente debido a la reabsorción tubular que va a suceder después y también a la buena filtración o adecuada filtración glomerular. Esta va a depender de la tasa de flujo sanguíneo renal, de las características en la membrana de los capilares glomerulares y de las diferentes presiones que van a ser determinantes de la filtración glomerular. Estos determinantes van a ser los siguientes. Una eh, presión hidrostática de 60 milímetros de mercurio que, va, que van a favorecer la filtración glomerular y vamos a tener dos presiones que se van a oponer a la filtración glomerular que son la presión coloidosmótica eh, glomerular y la presión en la cápsula de Bowman. Es así que eh, cuando nosotros calculamos los diferentes valores de estas presiones o determinantes, vamos a tener una tasa de filtración neta de 10 milímetros de mercurio. Entonces, cualquier eh, 
variación que tengamos en estas presiones van a aumentar o disminuir la filtración glomerular. Es así que vamos a tener una disminución de la filtración glomerular cuando haya una disminución de la presión hidrostática intracapilar como es en la eh, hipotensión arterial, un aumento de la presión coloidosmótica como en casos de deshidratación, aumento de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman como en patologías obstructivas disminución de flujo sanguíneo renal como en una insuficiencia cardíaca y una disminución de la permeabilidad de capilar glomerular como en una glomerulonefritis y un aumento de la eh, filtración glomerular cuando haya un aumento de la presión hidrostática intracapilar como en una hipertensión arterial, una disminución de la presión coloidosmótica como en casos de hipoproteinemia, disminución de la eh, presión hidrostática en la cápsula de Bowman, un aumento del flujo sanguíneo renal y un aumento de la permeabilidad de cap del capilar glomerular, como es en una glomeroloesclerosis. Eh, entonces, es importante destacar que para que haya una buena función renal, una función renal adecuada, eh, son importantes tres factores. Primero, la perfusión renal apropiada, eh, un parénquima renal íntegro y las vías excretoras permeables. Ya entrando en tema, podemos dar definiciones de la insuficiencia renal. Vamos a tener tres grandes grupos. Primero, la insuficiencia renal aguda, que eh, se va a definir como el deterioro agudo y abrupto de la, de la función renal. Esto va a pasar en horas o días y va a ser potencialmente reversible. Y su característica es una creatininemia mayor al 50% de su nivel basal. Después tenemos una insuficiencia rápidamente progresiva. Esta se va a definir como la pérdida de función renal en algunas semanas, generalmente menor a 12 semanas. Eh, va a tardar más que la insuficiencia renal aguda. Puede ser provocado por una enfermedad primaria o secundaria, y las causas principales que se han encontrado son glomerulares, túbulo intersticiales y lesiones vasculares. Y finalmente la insuficiencia renal crónica, que eh, se va a definir como la pérdida progresiva e irreversible de la función renal. Eh, esta también se le puede conocer como nefropatía crónica, y se va a caracterizar principalmente por una reducción histológica del número de nefronas y una reducción de la tasa de filtración glomerular. Bien, ahora vamos a pasar lo que son los factores de riesgo. Los, los factores de riesgo más importantes dentro de una insuficiencia renal son la diabetes. Siguiente, por favor. La diabetes, la presión arterial alta, que es la hipertensión, la, los antecedentes familiares, la raza o etnicidad y la edad avanzada. Esos son los principales factores de riesgo. Luego vamos a pasar a una clasificación, como ya mencionó nuestra compañera, donde tenemos una insuficiencia renal aguda y una insuficiencia renal crónica. Siguiente. Hablando de lo que es la insuficiencia renal aguda, como dijo bien, es un deterioro agudo y abrupto que se produce en horas o días y esta es potencialmente reversible. En este caso, el riñón se ve de un tamaño aumentado. Esta insuficiencia renal aguda se ve normalmente en jóvenes, pero este no es un factor que lo caracterice. Es un síndrome caracterizado por existe un descenso rápido y sostenido de lo que es el filtrado glomerular. Se presenta normalmente en un riñón sano o eh, a una insuficiencia renal previa. Esta se debe clasificar según eh, su volumen urinario. Como bien dijo, esta se manifiesta por un aumento de creatinina en un 50% y también del nitrógeno ureico en sangre. Este se, se debe a una disminución brusca en 48 horas de lo que es la función renal. La insuficiencia renal aguda se puede clasificar en tres, lo que es la insuficiencia renal aguda prerrenal, la insuficiencia renal aguda intrínseca y la insuficiencia renal aguda postrenal. 
Dentro de lo que es la insuficiencia renal aguda prerrenal, esta se caracteriza por una recuperación rápida, inmediata y sin secuelas. Se presenta mayormente en un 50 al 60% de los pacientes. Eh, es un problema que sucede, como bien dice su nombre, antes del riñón, que condicionan la reducción del filtrado glomerular con mantenimiento de la función tubular normal. Como causas puede, ser, puede deberse a una hemorragia, una cirrosis o una hiper, hipoperfusión. Dentro de la insuficiencia renal intrínseca o parenquimatosa, esta sucede normalmente en un 40% de los pacientes. Este es un problema dentro del riñón a nivel de los glomérulos y los túbulos renales. Esta se da, está dada por cuatro alteraciones, eh, como puede ser una lesión de grandes vasos renales, una necrosis tubular aguda, que esta puede ser tóxica o isquémica, que la isquémica es la causa más frecuente. Eh, los factores de riesgo que, que se encuentran dentro de la insuficiencia renal aguda intrínseca puede deberse a eh, factores como puede ser la edad, tener arriba de 65 años. Luego tenemos la insuficiencia renal aguda postrenal, que esta es una causa muy rara ya que se presenta en un 5% de nuestros pacientes. Se debe a una obstrucción bilateral que ocurre después del riñón, se da desde los cálices renales y es, se debe a cualquier patología que obstruya el drenaje renal normal de la orina, como pueden ser cálculos biliares, una hiperplasia prostática benigna. Eh, su etología en este caso igual puede variar según la edad. Luego pasamos a la insuficiencia renal crónica. Esta se da normalmente en pacientes mayores, es asintomática y es la pérdida progresiva y reversible de la función renal. Eh, esta debe, tiene normalmente de tres o más meses de evolución. Esta se caracteriza por que existe una alteración del volumen y ritmo diurético. Eh, la urea y la creatinina en este caso se encuentran elevadas. Existe una acidosis metabólica. Una causa puede ser la anemia crónica. Y existen alteraciones del metabolismo fosfocálcico. Y la otra clasificación que tenemos es la insuficiencia renal crónica reagudizada, que esta es, un, es una insuficiencia renal aguda sobre un riñón crónicamente enfermo. Luego pasamos a lo que es la etiología. Hablando primero de la etiología del, eh, en la insuficiencia renal aguda, tenemos a las principales que son la necrosis tubular aguda, que esta es la más común, la isquemia renal prolongada y la hipoperfusión renal. En la insuficiencia renal crónica, las principales son las nefropatías, que en este caso la principal es la nefropatía diabética, que es la principal causa. Tenemos a las nefropatías no filiadas, nefropatías vasculares, las glomerulonefritis, la nefritis insenticial crónica, la enfermedad renal poliquística, enfermedades sistémicas y nefropatías hereditarias, que esta es muy rara. Para hablar de lo que es la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda, primeramente vamos a recordar eh, las causas que nos pueden provocar una insuficiencia prerrenal las cuales pueden ser la depresión del volumen intravascular, a una reducción del gasto cardíaco, una vasodilatación sistémica o una vasoconstricción renal. Cualquiera de estas nos puede dar una hipoperfusión renal. Ahora, ¿qué es, lo que es, qué es una insuficiencia renal aguda? Va a ser la prolongación de la insuficiencia prerrenal. Esta insuficiencia renal o aguda, aguda o intrínseca puede verse a lo que es este, una lesión de los grandes vasos renales, a una lesión glomerular, a una necrosis tubular aguda, que va a ser la causa más común, la más frecuente, o debido también a una lesión tulo intersticial. En lo que es la insuficiencia renal aguda, vamos a hacer énfasis en lo que es la necrosis tubular aguda, que puede deberse a lo que es toxinas endógenas o exógenas vamos a poner como ejemplo eh, toxinas endógenas a la mioglobina que va a ser liberada en lo que es la rhabdomiólisis, la hemoglobina que se va 
a liberar en lo que es la hemólisis y a lo que es el ácido úrico en nefropatías por uratos. En el caso de toxinas exógenas, podemos tomar como ejemplos a lo que son los contrastes yodados, la fotodicina B, los aminoglucósidos y los eh, antineoplásicos. Ahora vamos a hacer énfasis en lo que es este, la necrosis tubular aguda por isquemia, que va a ser la causa más frecuente por la cual vamos a obtener este, insuficiencia renal aguda. Esta va a ser multifactorial. ¿Y qué es lo que va a ocurrir aquí? Al haber una lesión renal hipóxica, eh, me va a producir una alteración vascular, lo cual, me va lo cual va a provocar una liberación de endotelina, llevando así a una vas vasoconstricción intrarrenal, que me puede provocar igualmente una caída del, co del coeficiente de filtración, igualmente una caída del flujo sanguíneo renal, produciendo una disminución de lo que es la presión de filtración, llevándome a lo que es este, la caída de lo, del filtrado glomerular. Igualmente, eh, bueno, yendo por otro camino, al haber una lesión hipóxica, puede producir una alteración tubular, lo cual va a provocarme una disminución en la producción de óxido nítrico. Va a haber un desprendimiento de células epiteliales, lo cual me va a producir una obstrucción o una retrofiltración que nos va a llevar a la, al mismo camino que es la disminución de la presión de filtración provocando una caída del filtrado glomerular. Ahora en lo que es la insuficiencia por renal, eh, como mencionó mi compañera, puede deberse igualmente a lo que es por la edad o por, alguna eh, sí, por una obstrucción en, el, en, el, en las vías urinarias, ¿no? Eh, puede ser ureteral, puede este, ser ure ureteral, por carcinomas, por litiasis, <coughs> por tumores presentes en el trayecto que va a recorrer este, la orina en las vías urinarias. Ahora, en lo que es la insuficiencia renal crónica, vamos a tener de base para, este, para explicar su fisiopatología a lo que es la diabetes, que va a ser la causa más común, que nos va a producir una insuficiencia renal crónica. ¿Cómo va a ser su fisiopatología de esta insuficiencia? Bueno, vamos a ver una pérdida de nefronas, lo cual me va a producir una baja fun una función renal disminuida, va a haber una, un menor filtrado glomerular, lo que me va a provocar una hiperfiltración glomerular de nefronas no dañadas. Estas nefronas no dañadas van a, las nefronas sanas van a empezar a hacer un trabajo excesivo, lo cual me va a producir lo que es la glomeruloesclerosis, que va a conllevar una tejido cicatrizal dentro del riñón, lo cual me va a provocar más daño renal y volviendo al inicio de este ciclo que va a hacer eh, provocarme lo que es la pérdida de nefronas. Para hablar de lo que es las manifestaciones clínicas de la insuficiencia renal aguda, como podemos ver en las imágenes a continuación, pueden haber este, manifestaciones cutáneas como lo que son los edemas palpebrales, podemos observar igualmente lo que es el rash cutáneo y el púrpura palpable. Como ejemplos, ahora en lo que es la insuficiencia renal crónica van a haber manifestaciones cardíacas, van a haber manifestaciones pulmonares, también va a haber la presencia de manifestaciones gastrointestinales y neurológicas que vamos a ver a mayor profundidad a continuación. Eh, continuando con lo que es el examen físico y diagnóstico clínico, eh, vamos a encontrar mm, eh, hallazgos clínicos para lo que es la insuficiencia renal aguda. En la prerrenal, principalmente en lo que es la deshidratación de piel, eh, vamos a encontrar piel y mucosas secas con el signo del pliegue positivo, además de hipotensión ortostática. En la insuficiencia renal aguda intrínseca eh, se va a encontrar lo que es sobrehidratación con edema periférico 
y edema corneano. Es muy importante que a este nivel se evalúen el signo de la fobia en ambas extremidades y el tiempo, eh, realizando lo que es la presión y el tiempo de duración de, de este signo. Continuando con lo que son los eh, estertores crepitantes pulmonares, además la presencia de ingurgitación yugular, el tercer ruido cardíaco, también vamos a encontrar lo que es eh, asitis y hepatomegalia, eh, disnea y ortopnea. Bien. En lo que es la insuficiencia renal crónica, al examen físico vamos a ver en diferentes eh, puntos, como en el cutáneo, que podemos encontrar lo que va a ser palidez, eh, un aspecto terroso. También se va a encontrar lesiones que van a ser por rascado, excoriaciones en la piel, principalmente en abdomen y brazos. También lo que es la escarcha urémica que termina siendo eh, urea eliminada por sudor y eh, equimosis con hematomas y hematomas. Eh, a nivel cardiovascular lo que vamos a tener es eh, hipertensión, se va a encontrar cardiopatía, isque, cardiopatía isquémica, hipertrofia ventricular izquierda, así también insuficiencia cardíaca congestiva. A nivel pulmonar se va a encontrar estertores crepitantes diseminados, también lo que es el edema agudo de pulmón, e infecciones pulmonares atípicas, así que también se, van a, se puede encontrar fibrosis o calcificaciones. A nivel digestivo, principalmente náuseas y vómitos, también lo que es el fetor urémico, a nivel óseo, eh, los hallazgos que se pueden encontrar son hipercalcemia, hiperfosfatemia, hiperparatiroidismo y osteoporosis. A nivel neurológico vamos a encontrar alteraciones de la conciencia, debilidad y pérdida de fuerza. También lo que es compromiso de reflejos. Eh, esto puede ser por un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, focal de un solo hemisferio o por encefalopatía urémica con daño difuso, va a ser bilateral y va a tener compromiso neurológico. Así también lo que es la, una neuropatía periférica, que es el síndrome de las piernas inquietas, que es un trastorno sensitivo motor caracterizado por un impulso fuerte e irresistible de mover las piernas que, va a tener, que se va a exacerbar cuando la persona está en reposo. El síndrome, urémico, el síndrome urémico agudo es un conjunto de signos y síntomas producidos por la retención eh, de moléculas de mediano peso. Entre ellas está lo que es la urea, caracterizada principalmente por lo que es oligoanuria, la sobrehidratación, acidosis metabólica, eh, hipercalcemia, anemia, coagulopatías y encefalopatías. Eh, la cara las características de esto a nivel de órganos y sistemas están eh, manifestados por diferentes síntomas y los encontramos con los con, eh, signos característicos. Entre ellos podemos mencionar lo que es la piel, que van a tener lo que es prurito y se va a encontrar palidez, equimosis, excoriaciones, edema. En lo que es el nivel pulmonar se va a presentar como taquipnea y se va a encontrar estertores, eh, derrames pleurales. A nivel cardiovascular se presentan como disnea de esfuerzo, dolor retroesternal que se va a modificar con la respiración. Y se lo encuentra como hipertensión arterial, cardiomegalia y frotes pericárdicos. También eh, con, a nivel neuromuscular, que se presenta como entumecimiento de las piernas, calambres, y se la encuentra como síndrome de las piernas inquietas.
Bien, continuando en el diagnóstico y exámenes complementarios. Ya, en los exámenes de laboratorio eh, podemos observar lo que es el en el análisis de sangre, un aumento de lo que es el potasio, un aumento de lo que es el fósforo, por lo tanto va a haber lo que es una hiperpotasemia, una hiperfosfatemia, y también puede haber lo que es la reducción de eritropoyetina, eso podría causar lo que es una anemia. Eh, va a haber lo que es un aumento de lo que es el magnesio, y algo característico de una insuficiencia renal es un aumento de lo que va a haber lo que es un aumento de la urea, va a haber lo que es un aumento de la creatinina y un aumento de lo que es el nitrógeno úrico. Ya, eh, vamos, eh, según el volumen urinario podríamos indagar, por ejemplo, un, una, en una insuficiencia renal, eh, una insuficiencia renal aguda, prerrenal, intrínseca o postrenal. En la insuficiencia renal prerrenal, eh, el volumen urinario puede estar reducido, excepto si el volumen eh, urinario es de origen eh, renal, por ejemplo, en una diabetes, en una insuficiencia renal intrínseca. Puede estar normal el volumen, eh, el volumen urinario, puede estar mantenido, excepto puede haber lo que es una liguria o una nuria en una glomerulonefritis. En una insuficiencia renal postrenal eh, suele estar mantenido, puede estar normal, excepto en caso si hay una obstrucción, en caso si sería. Ya. Eh, también según el sedimento urinario, Puede haber lo que es una insuficiencia renal, prerrenal, intrínseca, postrenal. En la insuficiencia renal, prerrenal, eh, uno puede estar normal o puede haber lo que son los cilindros hialinos. En un, una insuficiencia renal intrínseca, puede haber lo que son los cilindros granulosos, pero también puede haber lo que son los cilindros granulosos no pigmentados. También puede haber los hemáticos leucocitarios. En una insuficiencia renal postrenal, eh, puede estar normal. En casos puede haber lo que es leucocituria o hematuria, pero es en caso de lo que es una infección. Ya, eh, puede haber algunas alteraciones eh, que nos pueden indicar eh, según el sedimento urinario. Ejemplo, en una puede haber lo eusinofiluria, pues que podría indicar lo que es una nefritis intersticial alérgica, como que se ven ve las imágenes. Puede haber lo que es cristales de nefropatía por uratos, puede haber lo que es una hemoglobinuria, eh, que puede haber lo que es una hemólisis, eh, también puede haber lo que es una proteinuria, una mioglobina, que puede haber lo que es un ratón. ¿Sí? Ya. También hay, indica hay indicadores eh, de diagnóstico que nos pueden ayudar a diferenciar entre una insuficiencia, una insuficiencia renal aguda, tanto prerrenal como renal como postrenal. Algo importante, eh, por ejemplo, en la osmolaridad urinaria, eh, va a ser, por ejemplo, va a tener lo que es un, va a haber un mayor, va a haber un aumento de lo que es de 500 en la prerrenal y va a ser menor en la renal en 300. Y la postrenal va a ser menor a 400. Ya. Eh, puede, haber, nos, puede haber algunas eh, características que nos podrían ayudar en la diferenciación de una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica. Por ejemplo, en la aguda va a haber lo que es un aumento de creatinina. Como ya saben, la creatinina eh, es normal, es, es, normalmente es más alta en los varones. Puede llegar hasta 1.2 y en la mujer puede llegar hasta 1 miligramo. Eso va a depender de lo que es eh, la masa corporal. Va a haber un aumento de urea, va a haber lo que es un aumento de lo que es el nitrógeno úrico. Y va a haber lo que es una reducción de la diuresis. Es, eso significa que va a haber lo que es oliguria. Va a haber una baja producción de orina, por lo tanto va a haber una una reducción de lo que es el volumen urinario, en la cual la, en la mayoría de los casos va a haber lo que es oliguria, pero el hecho de que haya una falta de oliguria no debe excluir un diagnóstico de insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? Debido a que un 30% va a haber un porcentaje en la cual no va a haber oliguria, entonces no podemos descartar una insuficiencia renal aguda. Como ya habíamos mencionado, va a haber lo que es una hiperpotasemia, una hiperpotasemia, y también va a haber lo que es en anemia. En las Insuficiencia renal crónica 
va a haber lo que es igual un aumento de creatinina, un aumento de la uria, va a haber, puede existir lo que es nicturia, una omicción nocturna, proteinuria y hematuria hematuria glomerular y sobre todo va a ver lo que es la filtración glomerular va a estar reducida de 60, de 60 eh, mililitros por minuto. También puede haber lo que es eh, anemia. Todo esto debido a que va a haber lo que es una reducción de lo que es la función renal, sobre todo en la insuficiencia renal aguda va a haber lo que es una reducción brusca de lo que es la función renal, sobre todo en 48 horas. ¿Los que ya, en los exámenes complementarios... Eh, ya, en los exámenes comentarios vamos, vamos, podemos pedir lo que es una eh, biopsia renal debido a que en pacientes, por ejemplo, con una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia eh, renal progresiva, que vamos a tener una sospecha de glomero, glomerulopatía o una enfermedad sistémica. También eh, pacientes que tengan un, eh, un diagnóstico inicial de lo que es una necrosis tubular aguda. También podemos pedir lo que es la ecografía renal. ¿Por qué? Se debe descartar o pues también se puede confirmar una causa obstructiva o también se puede detectar alguna alteración. También se le puede pedir lo que es eh, un electrocardiograma debido a qué? Debido a que va, como va a haber un aumento de potasio, va a haber lo que es una alteración. Por ejemplo, puede haber lo que es una onda tepicuda, una desaparición de las ondas P o un ensanchamiento de los QRS. Por lo tanto, puede haber lo que es una arritmia. También se le puede pedir lo que es radiografía de tórax. Ya, en cuanto al tratamiento, se debe tratar la enfermedad primero, la enfermedad de base, y se debe prevenir y tratar las complicaciones renales que puede haber, existir, y se debe preparar el tratamiento con diálisis, que es una terapia renal que va a proporcionar lo que es un reemplazo artificial, debido a que va a haber una pérdida funcional renal, de la función renal. Se debe preparar una terapia de sustitución renal, eso quiere decir que se debe preparar lo que es un trasplante renal en casos ya más avanzados y sí se debe evitar lo que son los nefrotóxicos. Ya, muchas gracias, eso es todo. Bien, buen día jóvenes. Les habla el doctor. Bueno, algunas aclaraciones a la presentación. En general, la presentación estaba bastante buena. Se han basado, se han basado mucho en la teórica que se ha dado, pero sí en la correlación de, del orden y la disertación a las imágenes de buena calidad. Algunos, algunas aclaraciones. Rápidamente, está cortando. En la primera parte de la estación, se habló de una transcripción un poco con algún dolor. Se mencionó que había obviamente la insuficiencia renal aguda y la crónica y también la curso como una segunda aplicación a la rápidamente progresiva. La insuficiencia o la glomerulonefitis rápidamente progresiva que tiene una, una característica de presentación bien peculiar uno de los casos que puede vivir incluso con anoria normalmente no es una subclasificación de un tipo de insuficiencia renal. Está dentro de la insuficiencia renal aguda. Lo que se puede, se puede clasificar en tres, haciendo mención a la aguda, a la crónica, la crónica realizada. Y la crónica realizada cualquiera de las dudas, pues, pos o trans o parenquimatosa. Eso no confundan. Insuficiencia renal aguda rápidamente progresiva, que es la glomerulonefitis progresiva, es la, está dentro de las insuficiencias renales agudas para inquimatos, las insuficiencias renales agudas. ¿ya? Otro error que hubo durante la disertación de las cosas se habló de cálculos biliares. Bueno, como tú me acostumbras de hablar de cálculos biliares, no son pues los cálculos que producen insuficiencia renal aguda. Son cálculos renales, que es otra cosa, ¿no? bueno, son cálculos que obstruyen la vía urinaria. No tiene nada que ver con la parte <coughs> gastrointestinal o vía biliar. Cuando hablamos, esto es, esto es, esto es, otra, es una causa de, de insuficiencia renal aguda por renal. Y varían mucho las causas por renales según el grupo etario. 
Obviamente, cuando hablamos de cálculos biliares que tienen también una sintomatología y simiología muy... Ustedes cuando vean un cólico renal, no se van a olvidar desde que ingresa. Ustedes saben que la historia clínica comienza desde que el paciente llega a la, a la consulta, a la emergencia, de la forma como ingresa. El paciente ingresa doblado en dos, un paciente es un dolor que lo equivale al dolor que tiene el, que la mujer sufre en el trabajo de parto, es un dolor intenso, con una radiación característica. Pero eh, lo que aquí quiero explicarles es que cuando hablamos de cálculos, estamos hablando de cálculos renales. Normalmente son cálculos ureterales. También pueden haber cálculos que llegan a la vejiga y obstruyen los dos riñones. Sí, lo raro es que haya una obstrucción. Para que haya una insuficiencia renal aguda por cálculos, tendría que haber una, tendrían que haber cálculos en ambos ureteres. O bajar a la vejiga y obstruir la uretra, el, el, eh, la la estructura de la vejiga a, las, a, los, a la uretra, ¿no? Para que sea una falla porcional. Perdón. En la otra parte, en, sí, después todo la, 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 el resto de la licitación, no hubo errores, algunas otras cosas que se puede ir acotando, pero en general está bastante bien, jóvenes. Eso es todo. Pues hay alguna pregunta o dudas del auditorio o de sus compañeros para poder aclarar acá. Adelante. 